saya lanjutkan ke comparative method ada, maksudnya ada dua topik lah minggu ni um, tak adalah berat sangat topiknya simple saja cuma nak pentingnya untuk bagi uh, pengenalan kedua-dua topik ini kepada awak sebab uh, saya sorry saya saya yakin majoriti daripada awak semua ni akan menggunakan anthropology sebagai awak punya bidang dalam uh, penulisan tesis So, jadi uh, saya ingat kena bagi jugalah sebab saya, saya, tak, saya tak rasa lah ada yang buat uh, performance analysis ya, ada yang buat uh, content analysis, ada yang buat uh, panggil apa uh, criticism dalam dia punya thesis saya tak rasa macam tu saya dah banyak tahun saya mengajar, <laughs> dah banyak tahun eh. dah tiga tahun sebelum even sebelum sebelum tahun tahun saya mengajar antropologi majoriti pelajar di sini semuanya cenderung untuk menggunakan antropologi sebagai bidang penyelidikan mereka uh, saya pun tak faham apa benda yang best dengan antropologi ni tapi tak apalah boleh sebab saya dah kena ajar subjek kan ah, ajarlah juga ok padahal tak perlu pun pergi ke lapangan nak buat kajian ok ok anyway saya nak 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 perkenalkan sikit tentang comparative method yang ini simple saja comparative method kalau awak secara general awak baca pun awak tahulah maksudnya kita bandingkan lah bandingkan uh, yang itu dengan yang ini bandingkan yang di sana dengan yang di sini bandingkan A dengan B kita compare lah antara kedua-duanya tapi penting juga untuk kita tahu dalam bidang antropologi eh, bukan bidang yang lain eh, dalam antropologi kita membuat comparative study tujuannya adalah untuk melihat kepada similarities dulu untuk melihat apakah dia persamaan apakah dia kebiasaan apakah dia commonalities commonalities ni biasa common tu biasalah apakah uh, yang, yang yang biasa yang bersama-sama dilakukan oleh pihak A dan juga pihak B uh, maksudnya cultural behavior mereka first sekali adalah untuk melihat similarities bila kita melihat similarities barulah barulah kita dapat tahu bahawa oh ada yang sama sebenarnya kedudukan antara kedua-duanya bukannya first kali kita compare untuk melihat perbezaan first kali kita compare untuk melihat similarities bila kita lihat similarities baru kita boleh melihat dia punya link hubung kait hubungan antara dua budaya yang sedang kita bezakan tadi so pastinya budaya yang kedua-duanya ni adalah satu budaya yang foreign maksudnya yang bersifat asing antara satu sama lain kadang-kadang kita bukan semestinya kita kita melihat contohnya kita nak bandingkan budaya orang Melayu dengan orang Melayu tapi ini kita bercerita tentang budaya yang benar-benar asing kita lihat budaya orang Melayu dan juga orang Cina kita lihat budaya uh, tarian di Indonesia dan juga kita lihat tarian di uh, Afrika so itu adalah satu budaya yang sangat asing tapi kita melihat the similar similarities dan kita cuba tengok kalau ada links untuk apa untuk kita faham tarian tu tadilah Uh, bukan bukan sebab bukan sebab yang lain pastinya kita nak faham budaya mereka sebab uh, dance is a representation of culture so, jadi kita nak faham tari akhirnya kita fahamlah budaya mereka kenapa untuk apa sequence of our description supaya kita punya description tentang tarian itu menjadi lebih lengkap so tujuan kita sebenarnya adalah untuk menjelaskan satu tarian misalnya lah awak jelaskan satu tarian tetapi untuk menjelaskan tarian yang satu ini ianya tidak lengkap tanpa membandingkan tarian ini dengan tarian yang lain faham ya maksudnya macam tu ha, so maksudnya nak jelaskan yang ini kena melihat juga tarian yang lain secara komparatif dan melihat similarity antara mereka dan melihat juga hubungan antara keduanya untuk memahami tarian yang A tadi tu ha, so maksudnya bukanlah sekadar kita bandingkan untuk melihat perbezaan bukan yang itu kita buat perbandingan untuk memahami tarian A ha, ataupun untuk memahami kalau secara filosofi kalau untuk PhD misalnya dia orang nak nak fahami benda yang lebih dalam lagi nak memahami apakah falsafah tari apakah uh, hubung kait secara filosofikal yang boleh didapati apabila membezakan kedua tarian ini tapi kalau peringkat degree tak perlu sampai ke dalam yang itu peringkat degree nak faham yang A tapi oleh sebab nak faham A tidak lengkap tanpa membandingkan A dengan tarian 
A di tempat lain misalnya ah ha, macam tu seterusnya saya tulis ini uh, bukan saya Royce kata in order to make cross cultural comparisons you must have comparable units to compare apakah dia comparable units ni comparable units adalah unit-unit yang boleh dibandingkan sebagai contoh engkau nak bandingkan uh, handphone dengan pokok itu bukan comparable units comparable units maksudnya kau nak bandingkan handphone A dengan handphone B ataupun oleh sebab handphone ni adalah satu barangan elektronik yang bersifat uh, gadget dan juga bersifat teknologi dan juga menggunakan bateri so maksudnya carilah comparable unit yang lain yang juga ada sifat-sifat teknologi ada sifat-sifat elektronik ada yang menggunakan bateri so carilah barang lain uh, mungkin mungkin bandingkan handphone dengan laptop misalnya uh, so itu adalah satu comparable kedua-duanya adalah unit-unit yang boleh dibandingkan antara keduanya dan bukan unit yang tidak boleh dibandingkan langsung nak bandingkan kipas dengan basikal tak masuk akal <laughs> tapi nak bandingkan kipas dengan aircon mungkin boleh sebab kita nak fahami apa ha, so, so dia ada sifat-sifat yang lebih kurang sama similar, similarity yang lebih kurang sama untuk memahami apa ha, macam tu keadaan dia sebab itu kalau dalam tarian engkau tidak boleh sembarangan memilih tarian-tarian yang sembarangan untuk dibanding-bandingkan kalau nak membuat comparative study terhadap satu tarian kena ambil tarian yang boleh dibandingkan antara satu sama lain biasanya boleh sajalah ok, compare to in pre previous dance studies belum sebelum ini ada dua jenis uh, <coughs> sorry bukan sebelum sebelum ini kajian-kajian yang terdahulu yang dilakukan oleh sekolah-sekolah uh, yang terdahulu ada dua jenis lah uh, yang mana mereka melakukan comparative study mereka membuat perbandingan yang pertama mereka membuat perbandingan uh, an antara dua budaya iaitu uh, dua budaya daripada dua masyarakat yang berbeza maksudnya sebagai contoh Ki Ali Inohumuku dia membuat per perbandingan antara tarian di Uh, Bali dan juga di Hawaii so dia tarian tu kedua-duanya tarian yang berbeza budaya tarinya pun berbeza dan juga masyarakatnya berbeza geographical area pun berbeza so dia nak fahami apa ada satu benda yang dia nak fahami nanti kalau berminat boleh minta dekat saya artikelnya macam mana mereka fahami maksudnya kalau awak nak kaji nak membuat comparative study terhadap satu tarian di semenanjung Malaysia dan juga tarian yang terdapat di pantai pantai barat pula dah di 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 Borneo misalnya maksudnya geographical area berbeza Borneo dan juga Semenanjung dua masyarakat yang berbeza misalnya tarian orang Melayu dan juga tarian orang uh, Iban misalnya dan kemudian budaya tarinya pun berbeza satu budaya Melayu dalam konteks uh, tariannya secara sosial kemudian yang di Iban, tariannya dilakukan secara uh, ritual so itu budaya tari yang berbeza, semuanya berbeza kajian ini boleh dilakukan, ha, tapi nak tujuannya nak fahami apa itu, ha, itu perkara kedua lah yang itu kena kena fikirkan lah dengan orang punya supervisor tapi ianya memang boleh dilakukan cuma uh, kajiannya agak mendalam lah provided that uh, previous research has been done uh, to that dance lah maksudnya dah ada lah Uh, secondary sources yang terdahulu tentang tarian orang Melayu tersebut dan juga tarian orang Iban tersebut maka memudahkan awak untuk membuat uh, comparative analysis yang kedua adalah uh, you compare same dance genre as it occurs in different regions maksudnya tariannya genre dia sama tetapi ia berlaku di locality yang berbeza maksudnya kau ada tarian uh, misalnya tarian joget di semenanjung tanah Melayu dan kau nak buat perbandingan dengan tarian joget joget dangkung di Tanjung Pinang misalnya kedua-duanya adalah tarian joget dilakukan oleh masyarakat yang sama genre dia sama masyarakatnya orang Melayu lah tapi region berbeza Tanjung Pinang di 
di di di di, di, di bahagian Indonesia tetapi uh, mereka joget di semenanjung tanah Melayu. Kemudian yang tak ada dalam buku Royce ni adalah tentang uh, differential in uh, spatial and temporal lah maksudnya bukan saja region ataupun tempatnya tetapi masa yang berbeza juga boleh kita buat comparative analysis maksudnya kalau kau nak buat comparison antara satu tarian yang berlaku 50 tahun yang lepas dengan tarian yang berlaku sekarang pun boleh uh, maksudnya comparative units yang kita gunakan adalah dua unit pertama unit yang berlaku zaman dulu 50 tahun yang lepas dan unit yang kedua yang kita buat perbandingan adalah yang berlaku sekarang lah provided that kau ada kau ada sumbernya lah kau ada mungkin rakaman video kau ada panggil apa tu uh, different sources yang kau boleh gunakan untuk membuat perbandingan tersebut lah sebagai contoh tarian jogit kamilan misalnya kita tak boleh nak buat uh, analisis terhadap uh, tarian jogit kamilan seperti mana yang dipentaskan dulu di uh, ketika ia dikenali sebagai jogit pahang misalnya tak boleh pun, tapi apa yang kita boleh buat adalah membuat comparative uh, study antara satu repertoar joget gamelan dengan uh, scripture ataupun uh, notation yang terdapat dalam uh, buku uh, joget gamelan yang telah pun ditulis ketika inilah seperti mana yang telah dinotasi oleh uh, Tengku Ampuan Maria. Misalnya lah, kalau ada yang nak buat lah. Okay. Next. Yang pentingnya adalah dalam comparative uh, study ni mestilah kita mementingkan prosedur untuk membuat uh, comparative. Sebab uh, perbandingan ni kita nak buat nak banding-bandingkan ni boleh saja kita bandingkan apa pun. Tetapi apakah dia prosedur-prosedur yang kita lakukan untuk kita membandingkan antara unit pertama dengan unit kedua ataupun antara beberapa unit yang hendak kita bandingkan tersebut dan awak boleh baca secara lanjut dalam uh, buku uh, Royce bagaimana dia tulis tentang uh, Alan Lomax yang membuat uh, comparative analysis menggunakan choreometric choreometric saya tak ajar sebab sekarang orang, orang tak guna choreometric um, dia adalah salah satu bentuk analisis uh, pergerakan uh, seperti mana awak, awak buat uh, apa topik sebelum ni Adrian Kepler uh, structural analysis tapi meng, tapi kita gunakan analogi linguistik choreometric dia menggunakan kaedah yang berbeza uh, dan agak complicated saya pun kalau baca saya tak suka sebab uh, sebab tu orang pun tak guna sekarang choreometric ni dia dah dia dah usang dah sangat tapi boleh lah kalau nak nak tahu untuk pengetahuan awak uh, tak tahu pun tak apa tapi pernah dengar tu yang penting choreometric dan tahu Alan Lomax dan juga baca juga case studies yang ditulis oleh uh, uh, Royce dalam uh, chapter comparative um, comparative method dalam buku dia. Sebab saya rasa uh, ramai antara awak yang nak buat comparative ni tapi belum membaca lagi bagaimana uh, comparative analysis dilakukan dalam bidang uh, antropologi tarik. Kalau betul-betul nak buat uh, antropologi kena baca, kalau awak tak baca nanti kau tak tahulah ke mana tak tahu prosedur apa yang kau gunakan untuk buat comparative uh, study lah ok habis dah ada soalan ke? Uh, Safzan siapa kau? saya Sherlyn <laughs> ok uh, bolehkah jelaskan secara ringkas mengenai evolution Evolution sudah saya, saya jelaskan secara ringkas tadi. <laughs> Banyak apa ni? Bercelaru sudah. Okey, tentang yang tadi tu saya saya uh, bila uh, the first kali kita nak buat historical study, kita nak buat pengkajian tentang sejarah, kita melihat dua perkara iaitu kita lihat origin dengan demi evolution. Origin ni kita cerita tentang asal usul lah tadi seperti mana yang saya cakap lah. Bila evolution macam gambar yang saya tunjuk tadi tu bagaimana evolusi daripada beruk <laughs> menjadi manusia tadi so dia, dia ber, berevolusi dalam satu tempoh masa yang panjang dia evolusi ni satu tempoh masa yang panjang lah kalau revolusi tu satu tempoh masa yang singkat nak ubah segala-galanya evolusi ni satu tempoh masa yang panjang sehingga bentuk bukan beruk apes, apes apa eh beruk lah kot, bahasa Melayu bentuk beruk itu berubah 
secara total sehingga menjadi manusia sekarang ni uh, kalau itu teorinya lah sama juga dalam tari lah daripada ada satu bentuk tari tersebut berlaku evolusi perubahan sehingga menjadi bentuk yang sekarang yang ada sekarang lah maksudnya bentuk yang dulu macam mana dan bentuk yang sekarang macam mana tetapi dalam proses ia berevolusi uh, keyword proses proses ia berevolusi daripada bentuk pertama sehingga bentuk yang sekarang itu kena melihat apakah punca-punca berlakunya perubahan tersebut yang ini yang sebut saya sebut tadi ada uh, gradual change lah dia yang disebabkan oleh uh, macam-macam sebab um, macam yang uh, uh, action of uh, foreign elements kemudian ada uh, conscious revival lah ada, ada reworking, ada reorientation benda-benda yang berlaku itu akan menyebabkan berlaku perubahan dalam tempoh evolusi tersebut so evolusi ni adalah satu chronicle yang bersifat uh, diachronic daripada daripada satu point terdahulu sehingga point yang sekarang so ketika ia bergerak berproses berubah daripada point pertama sehingga point yang sekarang ini apakah yang berlaku ketika itu sebab itu dalam uh, ethnocoreology nanti saya perkenalkan uh, minggu ke-14 ethnocoreology dia ada diachronic study diachronic ni kita menulis dia perkembangannya daripada point A ke point B lah daripada point masa tertentu sehingga point masa yang seterusnya itu secara diachronic ataupun ya, awak faham secara uh, chronological uh, kemudian kita melihat dia secara sinkronik ketika point-point tersebut apakah yang berlaku uh, mungkin berlaku perubahan ini berlaku Uh, perubahan secara politik, berlaku perubahan sosial, kemudian ada social revolution, kemudian ada berlaku perubahan budaya, kemudian berlaku COVID-19, macam-macam lah. Uh, so ketika benda-benda yang itu berlaku, itulah penyebabnya uh, berlakunya evolusi tadi lah. 